हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे यूपी पुलिस में कांस्टेबल की बम्पर भर्ती आई हुई है इस जिसमें टोटल पोस्ट आपको उनचास पोस्ट मिलेगी और आप इसमें किसी भी स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी भी आई हुई है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स अगर हम हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से आकर ये सभी डिटेल चेक कर सकते हैं और फ्रेंड जो कल के बेस्ट कमेंट है वो रहे आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है यानी कि इसकी ओर से भर्ती चलेगी जिसमें टोटल पोस्ट आपको उनचास पोस्ट दी गई है और फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यार प्लीज हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है फ्रेंड्स में पोस्ट नेम मिलेगी आपको कॉन्स्टेबल सिविल पुलिस के लिए इकतीस पोस्ट मिलेगी और कॉन्स्टेबल आर के लिए अट्ठारह पोस्ट मिलेगी अप्लाई मोड तो ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना होगा हु कैन अप्लाई तो ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे यानी कि अगर आप किसी अदर स्टेट से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे अगर हम पे स्केल की बात करें तो इक्कीस हज़ार सात सौ से लेकर उनहत्तर हज़ार सौ रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल यानी कि इसमें आपकी सैलरी भी रहेगी अगर हम एज लिमिट की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा ठीक है एज लिमिट में भी क्योंकि इन्होंने अट्ठारह ईयर से लेकर तेईस ईयर के बीच में अगर आप किए जाए तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको अट्ठारह ईयर से लेकर छब्बीस ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और अगर आप एस सी कैंडिडेट है तो आपको पाँच रेज छूट मिलेगी अगर आप ओ कैंडिडेट है तो आपको तीन रेज छूट मिलेगी और जो ये छूट मिलेगी केवल और केवल यूपी के कैंडिडेट को ही मिलेगी अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ये वाली कंडीशन ओपन नहीं है यानी कि अट्ठारह छब्बीस और अट्ठारह तेईस ईयर होनी चाहिए एप्लीकेशन जो फीस रहेगा वो सभी कैंडिडेट के लिए चार सौ रुपये पर कैंडिडेट आपको पे करना होगा यानी कि आप किसी भी स्टेट से भले यूपी के हो या किसी अदर स्टेट से है तो आपको चार सौ रुपये इसमें देना होगा अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बारहवीं पास होना अनिवार्य है वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया हो या फिर समकक्ष होना चाहिए यानी कि या फिर बारहवीं से ज़्यादा होना चाहिए 9 नवंबर 2018 से स्टार्ट हो जाएगा जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 8 दिसंबर 2018 से पहले आपको अप्लाई कर लेना है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा और रिटर्न एग्जाम रहेगा पीईटी रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा जॉब लोकेशन जो एग्जाम सेंटर रहेंगे वो उत्तर प्रदेश में रहेंगे और फ्रेंड्स आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा लेकिन जो लिंक है ये उन्नीस नवंबर से एक्टिवेट हो जाएगा और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की वीडियो भी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगी तो आप बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की आपको नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा जो कि शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है अब देखें यहाँ पर जो सा ग्रेड पे है यहाँ पर ग्रेड पे दिखाया हुआ है यहाँ पर ये यह, ठीक है यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है कितने पदों की संख्या है वो दिन इन्होंने बताई हुई है अब इसमें थोड़ा सा नीचे डाउन आने के बाद आपको यहाँ पर इन्होंने आरक्षण के बारे में बताया हुआ है अब आपको यहाँ पर आना है जो उसके आवेदन की तिथि दी है उन्नीस ग्यारह और जो लास्ट डेट रहेगी वो दस बारह रहेगी और जो चालान वाली लास्ट डेट रहेगी वो दस बारह रहेगी इसी प्रकार से यहाँ पर आपको पर कैंडिडेट चार सौ रुपये आपसे लिया जाएगा यहाँ पर ही आप चेक कर सकते हैं अब इसमें थोड़ा सा डाउन आना है अब देखें यहाँ पर जो उसका राष्ट्रीयता होनी चाहिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए भर्ती के लिए यह आवश्यक है अभ्यर्थियों के लिए यानी कि जो कंडीशन आप ये रीड कर सकते हैं यानी कि इसमें आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे मैंने रीड कर रखा है अब इसमें आपको नीचे आना है थोड़ा डाउन यहाँ पर जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो किसी भी बोर्ड से आपने बारहवीं पास की हुई हो यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा नीचे डाउन आना है ये तो भूतपूर्व सैनिक के लिए है आपको यहाँ पर नीचे अधिमानी ये कुछ नहीं है इसको छोड़ देना भी यहाँ पर आपको एज के लिए देखना है जो अट्ठारह से बाईस इन्होंने कहा हुआ है ठीक है और जो फीमेल है फीमेल के लिए इसमें नीचे मिलेगा आपको लेकिन जो इसमें केस हुआ था कोर्ट में तो वहाँ पर जो इन्होंने छूट दी गई थी यहाँ पर यह भी बताया हुआ है कि अब बाईस के स्थान पर तेईस ली गई है और पच्चीस के स्थान पर छब्बीस वर्ष ली गई है यहाँ पर ये भी चेक कर लेना यानी कि तो अब जो आपके एज रहेगा अट्ठारह से तेईस और अट्ठारह से छब्बीस रहेगी फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको आपको इसमें थोड़ा सा नीचे डाउन आना है यहाँ पर जो वाइफ के लिए है वो भी देख लेना अगर कोई आप मैरिड कैंडिडेट है तो आपके लिए भी यहाँ पर रीड कर लेना यानी कि जो आपकी वाइफ होनी चाहिए वो एक ही वाइफ होनी चाहिए ना कि दो हो अगर दो हो तो भाई अप्लाई मत करना इसमें पहले पहले ही साफ लिखा हुआ है अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नीचे डाउन आना है यहाँ पर लिखित परीक्षा जो आपकी होगी वो तीन नंबर की होगी और जो इसमें सब्जेक्ट आएंगे वो सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी संज्ञात्मक मानसिक योग्यता मानसिक अभ
अनिवार्य है सभी कैंडिडेट के लिए ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर ये इन्होंने टिप्पणी में भी यानी कि जो उसका इंपोर्टेंट कुओ है वो भी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर जो ऊंचाई दी हुई है वो होनी चाहिए एक सेंटीमीटर होना अनिवार्य है अगर आप एस सी कैंडिडेट है यानी कि फीमेल कैंडिडेट है और एस सी कैंडिडेट भी है तो उनके लिए एक सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और जो फीमेल का वेट होना चाहिए वो चालीस किलो ग्राम होना अनिवार्य है यानी कम से कम चालीस के वेट होना अनिवार्य है अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नीचे डाउन आना है यहाँ पर ये मिलेगा जो कि रनिंग होगी वो उसके बारे में बताया हुआ है रनिंग जो आपकी होगी वो आपको जो मेल कैंडिडेट है उनकी अड़तालीस मीटर की रेस होगी यानी कि 4,800 मीटर आपको रनिंग करना होगा 25 मिनट में और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको ढाई किलोमीटर यानी कि दो किलोमीटर 400 मीटर के आसपास यहाँ आपकी रेस होगी 14 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी यहाँ पर आपको एरिया रीड कर लेना है और उसमें आपको नीचे देखते हैं कुछ या नहीं है इसमें आपको कुछ भी आगे नहीं है अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछिए मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा और अगर आपको लगता है कि वीडियो लाइक करने और शेयर करने भी योग्य है तो प्लीज़ यार कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जय हिंद वंदे मातरम